stimați oaspeți, pandemia COVID a pus pe foc practic toate țările din lume, inclusiv Republica Moldova și această luptă a continuat din primele zile, a început cu tratamente, a început cu diferite soluții, pe parcurs a apărut vaccinurile care sunt administrate și Republica Moldova beneficiază de practic tot felul de vaccinuri existente în profilaxia COVID. În tot acest lanț, ajutorul internațional a fost unul din cele care a salvat multe vieți, a ajutat multe țări și multe sisteme de sănătate. Odată cu vaccinarea a apărut nevoia și de a asigura acele condiții necesare pentru a transporta vaccinul, pentru a-l păstra și a-l duce la acele puncte, acele centre de sănătate care uh, aplică vaccinarea sau care perfectează sau care pun vaccinul la uh, oamenii, la populație, la cei care doresc. Astăzi avem un eveniment de inedit de transmitere a unui lot de 114 frigidere pentru centrele de sănătate care se vor duce în satele Republicii Moldova pentru a asigura condițiile necesare de păstrare a vaccinurilor. Avem ca oaspeți astăzi alături de noi pe doamna Ala Nimirenco, ministra sănătății, doamna Maha Damaj, reprezentant UNICEF în Republica Moldova și domnul Scott Faclander, șeful misiunii USAID în Republica Moldova. Ofer cuvântul doamnei Alan Mirenco, ministrul sănătății. Bună ziua, stimați reprezentanți mass media, stimată doamna Maha Damaj, domnule Scott Hocklander și toți care ne privesc. Eu sunt nespus de bucuroasă să am această ocazie să spun mulțumesc din tot sufletul și din partea tuturor cetățenilor Republicii Moldova pentru acele eforturi pe care le fac partenerii noștri internaționali ca să ne ajute în lupta cu pandemia. Astăzi participăm la o donație de 114 frigidere care a fost efectuată cu suportul financiar al USAID și au fost procurate prin intermediul UNICEF. UNICEF deja uh, a procurat pentru țară mai mult de 300 de frigidere și ele sunt foarte importante ca toate instituțiile de medicină primară, inclusiv toate centrele de vaccinare, să poată să facă schimbarea frigiderilor deja depășite, vechi, care mai sunt în special în zonele rurale, pe altele noi, care vor asigura condiții bune, sigure de păstrare pentru vaccin. După cum ați observat și în lumina ultimelor evenimente pe care le-am avut inclusiv în cadrul Agenției Naționale de Sănătate Publică, de donație, partenerii vin să ne susțină cu procurarea echipamentelor de înaltă performanță. Aceștia inclusiv vreau să subliniez încă o dată suportul USAID care l-am avut pe parcurs, de asemenea procurarea unui echipament deosebit necesar pentru uh, lupta cu uh, toate bacteriile și depistarea uh, deci, uh, capacității antimicrobiene și de asemenea aceste frigidere. Eu utilizez această ocazie ca să vă încurajez să respectați absolut toate regulile de comportament pe timp de pandemie, să purtăm masca acolo unde este necesar să ne vaccinăm, să avem grijă de sănătatea noastră și să, avem, să ne putem bucura de sărbători fericite. Vă mulțumesc foarte mult încă o dată tuturor partenerilor internaționali pentru faptul că sunteți un stâlp de nădejde pentru Republica Moldova în schimbarea ei la față. Mulțumesc! Mulțumim, doamnă ministru! Acum ofer cuvântul doamnei Maha Damaș, reprezentant UNICEF în Republica Moldova. Thank you. Uh, dear friends and partners at the National Association of Public Health, Mr. Nikolaj Lamsky, uh, dear uh, Minister Nemrenko and Scott, our dear friends at USAID, ladies and gentlemen, those of us in global development understand how important vaccines are, but this year, every single person on the planet knows it. 
Stimați doamne, stimați domn, stimate doamne ministru Nemerenco, stimați domnul Jelamski, director ANSP, stimate domnule Hoclander, stimați prieteni, îmi pare bine să mă aflu astăzi aici. Cei care fac parte din dezvoltarea globală înțeleg importanța vaccinurilor. Totuși, anul acesta, această importanță a fost subliniată mai mult decât oricând. This year, more than any other, has reminded us that vaccines bring us together. They help societies return to normal routine, help keep children in school, and ensure the continuity of healthcare services. Anul acesta, necesitatea vaccinării ne-a reamintit încă o dată cât important este acest aspect pentru a reveni la viața normală, pentru a putea să ne trimitem copiii la grădinițe și la școli, pentru a asigura continuitatea serviciilor de sănătate. Effectively, this year has become a world immunization year. De fapt, anul acesta a devenit anul imunizării globale. The stage has been set for 2021 to be a pivotal year for immunization. Iar anul 2020, condițiile din anul acesta a creat astfel situația încât a devenit anul hotărător pentru imunizare. Through COVAX and other global efforts to make COVID-19 vaccines available for all, we have embarked on an unprecedented global immunization campaign. Prin intermediul platformei COVAX și altor eforturi globale, noi toți, pentru a pune la dispoziție vaccinul anti-COVID, noi toți ne-am angajat într-o campanie de imunizare globală fără precedent. However, vaccines alone do not save lives. Vaccination does. Totuși, vaccinurile în sine nu salvează vieți, dar acest lucru face procesul de imunizare. And vaccination is a complex process that includes many elements. Vaccinarea fiind un proces complex care include mai multe elemente. One of these essential elements is a secure cold chain. Unul dintre aceste elemente esențiale este lanțul frigorific de sigur. Ensuring that quality vaccines are kept in optimal conditions while being stored and sent out to reach all who need them, adults and children. Asigurând calitatea vaccinurilor prin păstrarea acestora în condiții optime, înainte ca acestea să fie stocate și trimise tuturor care au nevoie de vaccinuri, adică copii și adulți. As the world's biggest buyer and supplier of vaccines, UNICEF will continue to play a pivotal role in supporting governments in their current and future immunization efforts. În calitate de cel mai mare de cumpărător și furnizor de vaccinuri, UNICEF va continua să joace un rol central în susținerea guvernelor centrale în eforturile lor actuale și viitoare de imunizare, including strengthening the country's cold chain capacity. Inclusiv prin consolidarea capacităților naționale de asigurare a lanțului rece. As the kind minister mentioned, uh, with the support of the United States Agency for International Development, USAID, 114 refrigerators have been procured to ensure optimal vaccine storage capacity uh, conditions. După cum a menționat și doamna ministru, cu asistența suportul oferit de Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională, noi am putut să cumpărăm uh, 114 de uh, frigidere pentru a asigura condițiile optime de păstrare a vaccinurilor. These will be distributed to primary institutions across the country, including the Transnistrian region. Aceste frigidere vor fi distribuite centrul de sănătate de mediu rural, inclusiv în regiunea Transnistriană. UNICEF joined multiple partners, including the Ministry of Health, WHO and other development partners, in supporting the development of the National Deployment and Vaccination Plan. UNICEF, cu efortul și în colaborare cu mai mulți parteneri, inclusiv Ministerul Sănătății a Republicii Moldova, OMS și alți parteneri de dezvoltare, a oferit suport în dezvoltarea Planului Național de Furnizare și Vaccinare, which is an important condition for allocation of vaccines by the COVAX facility. Aceasta fiind o condiție importantă pentru alocarea vaccinilor ca parte a platformei COVAX. And I will take this opportunity to also highlight that while COVID-19 vaccines represent our best hope of returning to normal lives, cu această ocazie aș dori să reiteriez că vaccinurile anti-COVID sunt speranța noastră pentru a putea reveni la o viață normală pentru toți. We need to remind ourselves of the children that do not benefit from routine immunization programs. Trebuie să ne remitim și de copii care nu pot beneficia de programele de rutină de imunizare. Even before the pandemic, we were losing ground in the fight against preventable child illness. Chiar și înainte de pandemie aceasta, noi pierdeam teren în asigurarea imunizării contra mai multor maladii. With declining rates of routine childhood vaccination, this is not a normal to which we should return. Cu o scădere a ratei de imunizare în rândul copiilor, 
și aceasta nu este o normă și nu ar trebui să revenim la ea. We can use this unique moment in time to spur long-term momentum towards finally achieving universal access to routine immunizations. Putem folosi acest, această posibilitate unică pentru a depune și mai multe eforturi și pentru a asigura accesul universal la imunizare și pentru a asigura acoperirea universală cu vaccinuri. Let us never forget that vaccines are amongst the greatest advances of modern medicine. Și să nu uităm că vaccinurile sunt una dintre cele mai mari realizări ale medicinii moderne. And in a year when vaccines are at the forefront of everyone's minds, we must sustain this energy to accelerate efforts on all three fronts. Și uh, imediat ce vaccinurile vor fi promovate de toți pentru a asigura o rată de imunizare cât mai mare, trebuie să depunem în continuare eforturi susținute pe trei fronturi. Providing equitable access to COVID-19 vaccines. Asigurarea accesului echitabil la vaccinurile anti-COVID-19. Catching up on missed vaccinations due to pandemic lockdowns. Recuperarea ratelor de vaccinare care au fost reduse din cauza pandemiei COVID-19. And critically, extending routine immunization efforts to all children. Și încă un element esențial este de a majora eforturile și acoperirea vaccinurilor pentru copii. We would of course like to thank the ministry and NAPH for all their partnership and support on this and we would like to thank USAID again for their valuable partnership and all the support they provided in supporting the vaccination process in Moldova. Cu această ocazie aducem mulțumiri Ministerului Sănătății din Republica Moldova pentru parteneriat, suportul oferit, precum și partenerilor de la USAID pentru parteneriatul și suportul oferit de ei pentru um, asigurarea vaccinurilor anti-COVID în Republica Moldova. And next time I'll do this in Romanian. Thank you. Data viitoare voi vorbi în română. Mulțumim mult, doamna Damaș. Și acum permit să ofer cuvântul domnului Scott Hacklander, șeful misiunii USAID în Republica Moldova. USAID. Bună ziua! Um, it's, uh, it's great to be here again with uh, you, Minister, um, uh, Director, and of course with, uh, with Maha and the UNICEF team. Um, we were just here last week. It's great to be here again with you. Bună ziua, stimat. Este o onoare să mă aflu astăzi aici cu acest prilej în compania doamnei ministru, director al ANSP, doamnei Maha de la UNICEF și echipa UNICEF din Republica Moldova, deoarece chiar săptămâna trecută ne-am aflat aici cu un eveniment similar. And I wanted to, uh, to, to Maha and her team to congratulate you on 75 years, which is a pretty amazing uh, uh, a birthday and um, it shows just how long UNICEF has been serving the needs of uh, vulnerable children around the world and of course here in Moldova. Permiteți-mi cu acest prilej să o felicit pe Maha și echipa UNICEF din Republica Moldova cu prilejul aniversării a 75-a UNICEF care demonstrează că această instituție pe parcursul a multor ani a oferit asistență tuturor copiilor din întreaga lume. And USAID, um, as here in Moldova, has, uh, at least since our inception, been part of that journey with you and and uh, providing um, uh, you know things like today uh, better equipment to to really help um, help not not just children but uh, uh, all people around the world you know particularly in, in the case like today uh, where we're combating a pandemic iar USAID, de la de momentul de când a devenit prezent în Republica Moldova, s-a alăturat eforturilor UNICEF pentru a aduce, de exemplu, echipamente importante cum este acesta livrat astăzi, dar uh, și a ajutat UNICEF pentru a asista copiii și uh, adulții din întreaga lume. În in uh, this particular case, you know, USAID so far has contributed uh, 7 million dollars to Moldova to help respond to this pandemic. Um, as has been pointed out, this is really critical equipment that's going to allow uh, refrigeration uh, to basically replace equipment that needed to be replaced as well as providing um, this equipment uh, in other areas throughout the country. Did you say 17 million? 17 million. Iar USAID a oferit o asistență financiară în valoare de 7 milioane de dolari pentru a achiziționa aceste echipamente esențiale, aceste frigidere, care vor fi distribuite în centrele de sănătate din mediul rural, astfel înlocuind acele frigidere învechite. 
And, uh, you know, here today we're celebrating our partnership with uh, UNICEF. Um, uh, in addition to UNICEF, WHO really has been a, a partner to us throughout this whole pandemic, of course, with the ministry, with the National Public Health Agency. Um, it's just uh, good to be standing here uh, today and um, being able to talk about this latest donation. Iar parteneriatul nostru cu UNICEF și îndoiesei în cadrul acestei pandemii și împreună cu, da, cu OMS, parteneriatul pe care l-am creat cu Ministerul Sănătății, cu ANSP, ne-a adus astăzi aici cu acest prilej frumos de a vă ajuta în cadrul acestei pandemii. And recently, Administrator of Power, um, who visited uh, Moldova not long ago, announced another $400 million contribution to the Global Vax uh, facility, bringing the U.S. government's uh, contributions to 1.6 billion, which demonstrates uh, really the leadership that the U.S. government has, uh, has provided so far. Iar recent, autoritățile americane au uh, confirmat că vor majora sau vor aloca încă 4 milioane de dolari pentru platforma internațională COVAX, astfel uh, aducând uh, asistența sa la 1.7 miliarde de dolari în acest sens. So with that, uh, again, thank you so much for the invitation to be part of this event um, and I just am so grateful knowing how important this vaccination effort is to have the facilities really necessary to to receive them, um, to, to maintain them and ensure that they're delivered properly. So again, thanks, it's a pleasure. Vă mulțumim încă o dată pentru invitația la acest eveniment important. Recunoaștem importanța asigurării și livrării vaccinurilor, păstrând condițiile optime de stocare și furnizare pentru ca toți doritorii și care au nevoie de aceste vaccinuri să le poată primi în condiții optime. Vă mulțumim! Mulțumim încă o dată, domnul Hoplander, pentru și USAID și poporul american pentru acest cadou, pentru această donație și, după cum vedeți, acest frigider e chiar scoase aici afară, imediat au răcit timpul, deci sunt calitative, respectiv, vor ajunge în centrele de sănătate foarte curând. Vă mulțumim încă o dată pentru acest suport și sperăm să biruim această pandemie cu ajutorul vaccinurilor și cu ajutorul acelor măsuri care sunt respectate, de, vor fi respectate de către toți. Mulțumim mult! Thank you. Thank you. Thank you.